向来明明淹水哦，他都会就说那个河水泛滥，一次涨很高，然后就退了之后就一切都会恢复正常了。但是今年的水灾它的情况就不同，在过去五天里面，明明一共被水淹了六次，就是说河水涨上来淹了黎明的大街、巴沙，淹了黎明的小贩中心，之后河水又消退了。当居民开始打扫的时候，晚上的时候突然河水又再涨上来，呃，有些住在比较低洼地区的居民，一共前后清理了六次，很多那些比较年迈的家庭哦，他们几个老人家一直不断的清洗也很麻烦。河水就不会不够了，因为黎明有很多山山泉水，所以黎明居民是可以饮用山泉水。但是食物方面，就镇上的那些杂货店，他们存货也是有限，所以当时候黎明的确是出现快要断粮的情况。因为以前黎明淹了一次，呃，洪水消退之后就可以大概两天就可以恢复通吃。但是因为这次是河水一直不断的重复淹上来消退，所以当时黎明的人有一个心理压力，就是说不懂几时可以通车，他们也担心镇上的粮食会不够。我所看到的，在黎明的政府所设立的疏散中心，比如说警呃黎明警察局或者黎明华小的礼堂，那边的食物的确是呃比较少。比如说，只有呃少量的白米，还有少量的罐头沙丁鱼，还有一些白糖，还有咖啡粉，如此而已。其他的东西的确是呃没有的。明明以前哦，就是说，向来几十年都是淹水的嘛，所以应该做的东西哦都做了的，包括那些电线哦，鱼到比较高啊，那些全部都做了的。其实，在零零二政府做的东西已经做很多了，只是自然的那个地理环境啊，你改不到。所以我们是没有没有觉得说，呃，要搬啊，或者要怪政府啊，没有讲。呃，零零人最担心就是路不通，路不通的话，你有钱也买不到东西吃嘛，有无奈也有没有办法，也唯有接受这样的心情哦。呃，我的同事在圣诞节当天哦，就乘坐关丹这边一个华氏领袖达杜罗英明的私人小型飞机，飞到上空去看两个全国人民比较关注的课题，一个就是莱纳斯工厂，另外一个就是关丹中华中学。说这两个地方都没有受到这次的水灾波及哦，一是因为这一次洪水波及的地方没有涉及到诶，该、呃、边或者是北根路那一带。